안녕하세요 리모네입니다 스위치 유저분들이라면 거의 100의 100은 고통을 겪으셨을 거라 생각이 드는데 스틱 쏠림 증상이 있죠 조이스틱 부분에 문제가 생긴 경우가 많이 있는데 이런 스틱 쏠림 증상을 완전하게 해소해 줄수 있는 홀 센서가 있어서 이 교체를 한번 해볼까 합니다 자, 교체를 위해서 세 가지 종류의 아날로그 스틱을 구매를 해봤습니다 가장 왼쪽에 있는 녀석은 일반적인 아날로그 스틱 거의 오리지널과 동일한 형태가 되겠고요 가운데 있는 녀석은 K실버사에서 발매가 된 홀센서 스틱이 되겠습니다 마지막은 굴리킷에서 발매가 되었던 홀센서 스틱이 되겠고요 좌측을 제외하고 를 이두가지 홀센서 스틱을 한번 비교를 해 보겠습니다 스틱 조작감에 있어서는 K실버 쪽이 굴리킷 쪽보다 조금 더 탄력이 있는 느낌이 되겠고요 약간 더 힘을 줘서 움직이는 그런 느낌을 받았습니다 또한 스틱을 클릭하는 느낌은 거의 두 개의 차이는 없고요 오리지널과 유사한 느낌을 받고 있는데 조작감 자체는 크게 차이는 없다고 보시면 될것 같습니다 자, 조작감과 모양이 비슷하다면 K-Silver 굴리키 어느 것을 구입해도 괜찮지 않을까 라고 생각할 수 있겠지만 의외로 큰 차이점이 있게 되는데요 우선 이 K-Silver 같은 경우는 구입을 했을 때 기준으로서 두 개에 11달러 정도에 구입을 하였습니다 굴리키 같은 경우에는 구입을 했을 때 7달러 정도에 구입을 하게 되었고요 약 6달러 정도의 가격 차이가 있었습니다 하지만 여기서 더 중요한 점은 바로 이 K15의 경우 교체를 했을 때 추가적인 납땜이 필요하게 되겠고요 배선을 하지 않게 됐을 경우에는 사실상 스위치에서는 사용이 불가능할 정도의 큰 문제가 발생을 하게 됩니다 단순하게 교체만으로서 끝내고 싶은 분들에게는 당연하게 이 굴리킷을 추천하는 바이고요 혹시나 조금 더 저렴하지만 나는 이렇게 개조를 해서 사용하고 싶다고 라 생각하신 분들은 K-Silver를 구입해서 개조를 하시면 될것 같습니다 판매자에 따라서 조금 다를 수도 있겠지만 K-Silver의 경우에는 단순한 이렇게 패키지화 된 부분에서 배송이 되었고요 굴리킷 같은 경우에는 두 개마다 별도의 포장이 되어 있는 이런 박스 형태로 배송이 되었습니다 플러스로 이렇게 분해를 할수 있는 도구도 이렇게 배송이 되었고요 혹시나 가지고 계신 이제 분해한 도구가 없다면 굴리킷도 조금 더 이득이 될것 같습니다 자 이제 본격적으로 분해를 한 뒤에 개조를 해 보도록 하겠습니다 우선 왼쪽부터 진행해 보도록 하겠습니다 
이렇게 해서 굴리키 쪽에 개조가 완료가 되었고요 마지막으로는 자, 스틱 보정에 들어가서 혹시나 이제 설정한 스틱이 문제가 없는지 확인해 보시면 될것 같습니다 살짝 오른쪽으로 기울어져 있죠 이제 이런 경우에 보정을 시작을 할 텐데요 간단하게 보정 프로그램을 통해서 조작이 완료가 됩니다 떼고 이쪽 떼고 해볼까요? 그럼 완료가 되었죠. 자, 마지막 우측도 보정을 하도록 하겠습니다. 우측 같은 경우에 살짝 쏠려 있네요. 자, 보정하도록 하겠습니다. 이렇게 뭐 정상적으로 이렇게 동작하겠죠. 자, 이렇게 해서 굴리키 쪽은 개조가 완료가 되었고요. K 실버 쪽도 한번 개조를 해보도록 하겠습니다. 자, K15도 동일한 순서대로 교체가 진행이 되었고, 추가적으로 배선이 필요하다고 하였습니다. 왼쪽과 오른쪽이 조금 다르게 되는데, 자, 이 부분에 대해서 알려드릴까 합니다. 우선, 자, 이 배선을 하기 전에는 스위치에서 어떻게 동작을 하는지 보여드리게 되겠고요. 어떻게 수정이 되는지도 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, K15로 교체가 되고, 추가적인 배선을 하지 않은 상태가 되겠습니다. 여기서 스틱 보정으로 들어가서 우측을 눌러볼까요? 이렇게 했을 때 스틱 인식 자체가 현재 상단 쪽 그리고 왼쪽으로 이렇게 치워쳐져 있는 모습이 보이게 되겠고요 우측 하단 쪽으로 이렇게 제일 많이 기울여 봤자 가장 가운데 있는 부분이 되겠습니다 거의 사용하기 불가능한 상태가 되겠는데요 여기서 이제 보정 버튼을 눌러서 보정을 하려고 한다 하더라도 우측으로 눌러줘야지 인식이 되면서 보정이 시작되는데 현재 우측으로 인식이 되지 않기 때문에 보정 자체가 시작이 되지 않는다는 것도 알수 있습니다 그렇기 때문에 k 실버를 사용하신 분들은 반드시 추가적인 배선을 하신 뒤에 확인해 보셔야 될것 같습니다 자 우선 왼쪽 스틱을 보도록 하겠습니다 왼쪽 스틱에서 자, 추가적인 배선 부분은 자, 메인 칩이 있죠 이 하단 부분에 있는 저 여기 이 부분 여기 이 부분과 그리고 스틱이 연결되는 부위에서 포인트가 있는데 가장 위쪽 부분에 연결이 되도록 하겠습니다 그래서 여기와 자, 여기 이 부분이 배선이 되게 되면 사용이 가능하게 되겠습니다 자그 다음 우측 스틱이 되겠고요 나사가 있는 부분 오른쪽 포인트와 그리고 커넥터가 있는 부분 상단에 있는 이두 개의 포인트를 연결해 주시면 되겠습니다 자 K15 저 추가적인 배선이 완료가 되었고 스틱 보정에 들어가 보면 현재 정상적인 위치에 가운데 있는 걸 알게 되겠고요 혹시나 위치가 잘 맞지 않으신 분들은 보정을 하시면 문제없이 동작이 가능할 것 같습니다 현재는 자 특별히 문제는 없어 보이네요 자 이번 시간에 스위치 유들의 스트레스를 확 날려줄 폴 센서 계절 한번 시도를 해봤습니다 제가 사실 처음에는 이 K-Silver라는 제품만 구매를 한 뒤에 좌측 상단으로 쏠리는 증상으로 해서 상당히 고생을 했던 기억이 있습니다 판매자가 수정 방법이라든지 어떻게 해야 될지 알려주지 않아서 더욱더 고생한 그런 기억이 있는데요 혹시나 저와 같이 이렇게 고생하시는 분이 있으실까 싶어서 도움을 드리고자 이번 영상을 만들게 되었습니다 자, 앞으로도 다양한 계절을 소개시켜 드리는 시간을 가져보도록 하겠고요 시청 감사합니다